，快来快来快来！发现毛狗精了吗？嘿嘿嘿，好漂亮的石板，没有毛狗精。这个漂亮的泥流石、石板、石器、石柱啊，太壮观了。这个石柱你看为什么？下面小，你可以断定它这个水是从上面开始流下来，往下生长的一个石柱。这个石器呈黑色状态，看这上面太壮观了。这里，网上的洞道就在这片鼻流石这里戛然而止了，没有其他洞道，但是相当的壮观。现在我给大家表演一个钢管舞，希望大家喜欢。<笑>你这是变电影才真劲了，我操！别把中午吃，别把中午吃撑断了，完了完了完了，福利金，福利金找到了，福利金找到了，哦！你是你是后面有点痒吧？哦！我去！哎呀，辣眼睛，辣眼睛！不好看吗？不好看。算了，放过这个钟乳石吧，放过这个石柱吧。看这个钟乳石柱，长得好奇怪哈。这个大的石柱，可能长了上万年了。这边也是，超大，一个石柱就像菠萝一样。快过来，过来，看这里。此时此刻，我想吟诗一首啊！我们一起在洞里尿尿啊！你尿一条潮，<笑>我尿一个洞啊！<笑>好诗，好诗。此刻，我想吟诗一首啊！<笑>好大一条潮啊！潮子真好大，<笑>潮子真是大呀！真大一条潮。<笑>好,好哦，国家协会要邀请你了，小北同志。<笑>现在我们又回到这个大坑了，因为这边的通道过去到尽头差不多就五十米左右。现在我们继续往下，下面还有小树顶，准备往下继续探索。这洞太小了，现在我们沿着这个小洞下去继续探索。从那个小洞里下来，这底下一个小的洞。也是水溶的，水溶的洞庭，再下去，哇塞，可能有二十多米吧，下面空间还挺大。我现在下到底了，看上面还是相当的壮观啊，典型的岩溶漏斗。哇，这里还有个野生队友，看这底下一点淤泥都没有，全是这种钟乳石、流石，下面还有个小裂缝，这个裂缝两边呢，全部都是这种。这种流石状态，我们继续开线往下走。这个树井底部就这样，也是一个消水的地方。这边继续往下，估计还有洞道。这岩壁上全是这种鼻流石。从这个裂缝里面下来以后啊，这底下都有两个裂缝了。看前面，哦，这里就是一个消水的、落水的地方。看，一滩水。啊、哦，这个水是从上面流下来、流下来的，它的主要洞道应该在后方。哇塞，看这个树景，四周什么情况？太漂亮了，像天宫一样啊！这个的鼻头石啊，啊？你发现了什么？没有老鼠，没有毛狗精，但是很漂亮的一样。看，啊。这个树井它不是它不是大青石，全是那个鼻流石啊，好漂亮啊！真的很，这里有个石墩墩，形成一个卡口。走，继续出发。这底下也是一个落水的地方，应该是。但是它上面你看，这个鼻流石啊，像一根一根的柱子啊。这个树井大概高度在二十多米。相当的漂亮，相当的壮观，而且这个鼻头石，你看像灵芝一样，长了一层一层的，这个更奇特了。这这活脱脱的就是一个石灵芝嘛。我们现在
，往那个东道深处继续探索。哇，天哪！这个黄色的钙化物上面开始以为是氟泥哈，结果不是，全是这种钙化物，就是因为这个水啊，在上面流淌流淌，啊，钙化物结晶附在上面的，一层一层的，这底下下去，应该还有。三四米高，全是这种，这种鼻流石钙化物，相当的漂亮。前面还有一个很深的裂缝，应该是。这里没绳子是过不去的。从这边下来以后啊，这底下就开始出现很厚的淤泥了，但是这上面也是一个很高的裂缝。前面怎么样，长房子？哇，这个裂缝到这里好像，哎呀，注意点，我、哦、勒、那个去！这下面很深的很，全是消水的地方，应该是人下不去的地方。看没？很很小的洞。操，还要掉下去了是吧？这底下是个很深的竖井哇！看我这个石头，石下深浅哈。哟、哦，二十多米，没绳子了。这上面还有一层洞道，上面我们继续往上面探索。这个岩壁上。长满了石葡萄，是一个很高的裂缝。现在这边有个洞道，我们准备过去看看，从那里爬上来。这底下全是裂缝，一不小心呢，掉下去就卡在里面了，就要全身开洗。所以这边的洞道都是沿着这个裂缝里面走，而且地表很滑。这是一个往上的洞道。啊！往上，往上！我操，是个往上的动作。哇，真的是步步陷阱。哇，到这里没了，这也是一个水龙的裂缝，一个小的洞天。这里啊，往下走了。嗯，往上呢？这里好像树也，这里也是个小树井，应该是通那个裂缝的底部。但是这个上面还有个往上的裂缝，前面的路啊，前期探道王开动派走没路了，那么这个动道到这里就到尽头了。现在我们要原路返回，往下走，去下面那个裂缝底部看一看。哇，从上面下来以后啊，这个岩壁上真的很壮观，看，洁白透明的钟乳石，石水，这里下去。不太高，哇，好像没有动到了吗？搞个寂寞啊！这个岩壁上这些石墩，这都归功于大自然水流功劳。漂亮，这就是个水溶的竖井。啊，这个下面这一层，往里面去看一下。哦，操，这就是个消水的洞洞道嘛。嗯，哇、哦，这里没有路了啊！这里没有路了，这里哦，也是个消水的地方嘛。对，哦、然后这个刚才我们就在上面那一层，我操！哇，真的有水，这这哪里有水？这个是矿物质，伙计，看这里，看这里是不是像像不像雪？雪丝，<笑>那个。<笑>小北说的血丝就是这个吧？哇，这个很像那个飞狐的血结一样，毛狗精的血结，<笑>毛狗精的血结。<笑>现在我们已经返回了这个树井里面，前面两个裂缝啊，向上向下都没有动到了。那么这个毛狗洞啊，我们现在可以说是完全探明白了。在里面我们并没有发现什么毛狗啊，但是这里面的钟乳石、石水、石花还是相当漂亮。其实啊，这个洞穴里面并不存在像电影里面传说的是有什么怪兽啊，还有大蟒蛇什么的。人类对那个洞穴的恐惧啊，这都是源于以前的电影或那个以前老人的传说。其实，在洞里最大的危险就是容易在洞穴里面面迷路，还有那个光源的问题。在洞穴里面并没有那么恐怖。喜欢洞穴哈、啊，喜欢探险的我还是建议。专业的运动在专业指导下进行，没有探索经验的也可以去人工开发的洞穴看一看、玩一玩。像这种自然洞道极限探索，最好的是不要轻易去模仿。
现在我们来到这个最深的树井这里，在原路返回了，因为布的单层，所以要一个一个的上去。那么这期视频就拍到这里，感谢大家观看，拜拜。